Rồi trong video này mình sẽ dùng thử Google Maps phiên bản Java trên chiếc Nokia 6300 nha các bạn. Nếp những cái video liên quan mình sẽ để dưới phần mô tả nha. Ví dụ như là 6300 chạy Google Maps nè và ở 71 N8 chạy Google Maps thì mình để dưới phần mô tả. Bây giờ mình sẽ cài đặt một cái tập tin Java nha. À, thì xin nhắc lại thì đối với hệ điều hành CPN S60 á thì Java các bạn phải cài đặt chứ không có như là S40 chúng ta chỉ chép vào là xài thôi. Bây giờ bấm vào cài đặt nè. Đó đang chuẩn bị cài đặt. Có tiếp tục. À, phiên bản này là phiên bản 2.03 và nó là có dung lượng là 437 kb là nó là cái tập tin là GR luôn cho nên là khi cả, các bạn chứ cài đặt thôi chứ nó không có cần tải thêm uh, giống như là GAD. Đó. Rồi, cài đặt xong rồi, rất là nhanh ha. Sau khi cài đặt xong thì uh, trong cái phần lắp đặt nè, các bạn vào phần lắp đặt thì chúng ta sẽ có cái biểu tượng Google Map và cái điểm mà cái điểm đặc biệt ở cái thiết bị này á chính là cái chiếc Nokia e 63 này nó không có định vị toàn cầu GPS các bạn nó định vị bằng mạng tức là nó định vị bằng sim á, mạng và Bluetooth GPS thì hiện tại mình đang để cái chế độ là định vị bằng mạng nè và cái máy chủ của nó là mobile phone tức là nó xác định cái vị trí của cái sim nó sẽ không chính xác bằng định vị toàn cầu GPS nha nó không có chính xác bằng GPS nhưng mà để xem là cái Google Map trên đây nó sẽ thể hiện như thế nào rồi bây giờ sẽ mở Google Map ra cho phép ứng dụng đọc dữ liệu có cho phép nhận dữ liệu điểm truy cập thì cái điều khoản sử dụng ha đó thì ở đây cái phần này là hiện uh, chấp nhận à, cái ở dưới là áp xét là chấp nhận nha các bạn sẽ chọn chấp nhận rồi mình uh, đóng cái phần mà check view này đi rồi nó là cái phần menu ha Ờ, sao ở trên đây nó lại là tiếng Anh Tại vì cái chiếc điện thoại E63 này làm phiên bản của thị nội địa của thị trường Trung Quốc nha các bạn à, Nó mặc dù nó được cài tiếng Việt rồi nhưng mà có lẽ cái ứng dụng Java này nó nhận định nó, nó sẽ tự hiện tiếng Anh lên Tìm chỉ đường thôi chứ không có vị trí của tôi nha Không có vị trí của tôi Đó, không có vị trí của tôi Chọn điểm đến nha Đó nó tìm được đồng nai này nè à, bây giờ mình sẽ bấm vào menu mình chọn cái hiển thị theo vệ tinh ấy, cho nó dễ nhìn thì tốc độ 3G của cái này cũng chậm thôi nó cũng nhanh hơn cái 2,75G trên 6300 tí thôi các bạn để phóng to thu nhỏ thì các bạn cũng bấm số 3 và số 1 nhưng mà cái phím số 3 thì các bạn sẽ bấm này nha nó mới hiện lại cái số 3 tại vì một phím nó sẽ nó sẽ đóng hai cái vị đó nó đóng hai vai trò với nhau á đó, cho nên là cứ bạn muốn bấm giờ mà các bạn phải bấm cái phím này à, tốc độ lót thì cũng không nhanh lắm nha 3g nó cũng chậm thôi đó Lâm Khánh vậy thì ứng dụng Google Map trên Nokia E63 các bạn chỉ có thể thêm địa điểm mà cần đến và cái vị trí mà à, giống như điểm đầu và điểm cuối rồi xong mà chọn ha nó sẽ tìm đường ha so nó để để các bạn chờ nó sẽ tìm đường thôi đó nó sẽ hướng dẫn như thế này đó nó hiện cái bản đồ như thế này thôi các bạn và các bạn chỉ đi thôi chứ chúng ta không có nào mà định vị được cái vị trí của chúng ta đây là cái đoạn đường từ Đồng Nai đến Vũng Tàu nha các bạn Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo nha.